哈喽，大家好，欢迎来到这一期的雅思王小飞。呃，今天我给大家带来的是雅呃雅思语法积累第十一课 Class Eleven。嗯，关注这一系列视频，同学可以关注我的新浪微博和半月英语、呃、王小飞 Else。OK， 今天我给大家带来是关于讲嗯总体和嗯细节的一个对应。嗯，先先讲一下这个。嗯、呃，为什么要讲这期课呢？是因为，比如说你在写雅思大作文中，你想表达一种，呃，比比如说打一个，呃，举个比方、呃，举个例子。当这个时候，你可能没有具体的数字，所以会你会说，比如说，嗯、呃、，general generally speaking something， 比如说 generally speaking， 嗯、呃，像这句话，嗯、呃，绝大多数人可以 can afford， 可以。可以就是买得起这个房子，是他们相当于他们三倍的工资，因为你，因为你不知道这句话说的它有呃百分之百的正确，所以说你会说 as a board general generalization， as a board generalization means， 呃,呃总体来讲呢，就是绝大多数人可以买这个房子是高于他这个收入的三倍的，所以说你没有。Hundred percent sure， 这句话是不是正确的？所以说，你为了谨慎的期间，有的同学会加上这个这个前提 as a broad generalization。所以说，这就是这期课的原因。OK， 我们来，既然讲这个词呢，我就嗯，把这个词就是呃、嗯，完整讲一下。Saying that all seventeen years old drop out drop out of schools is a little bit of a general statement。他说，呃，十七岁的学。四区内的所有人都 drop out school， 这是辍学的意思，都都辍学了，是有一点嗯一概而论的 general statement。然后呢，比较高级的替换呢是 generalization。你发现前面这个是 s a， 那后面是 z a， 前面是英式拼写，后面是美式拼写。OK， 嗯，关于拼写的问题呢，在雅思大作文中呢，我觉得这两个词是都可以用的。因为他们判卷人有可能是英国人，也可能是美国人，所以说这个不应该是一个问题。OK， generalization， 它的英语释义是 a statement that seems to be true in most situations or for most people， but、uh, that may not be completely true in all cases。所以说它是，呃，有的时候绝大多数的情况下它是正确，但是不意味着它所有的情况下都是正确的。这是 generalization 的。英语解释解释 ，OK。所以说今天的课程主要就想讲的是具体 v s 的细节。然后呢，我们我们前面是一个 background， 相当于从从这个 slide 开始讲的话呢，我就开始讲它那个每一个表示细节的词。OK， 表示细节的词我们可以用 detail。So detail 它的嗯，怎么说呢？特别低级的一种替代是 small。Items or information, so we we can we can see the complete sentence. Small items of information are very important in a, in a resume. 它细节在一一个简历里是非常重要的。这种表达的高级替换是直接就是用 detail details 替代。OK, details are very important in a resume. 嗯，这个比较直接，我就不太举例了。嗯。For details of past experience， 嗯，说一句题外话，如果大家对嗯留学申请比较感兴趣，呃，因为很多学校需要需要提交你的英文的 resume， 我在微博上有一篇呃微博，嗯，教大家怎么样具体写这个嗯英语的那个 resume。如果你如果感兴趣的话，你可以就是看那篇嗯微博。OK， 下一个单词。Specific， 嗯，它的比较低级的解释是 I need to have a precise information about your proposals。我需要就是有你具体的信息，关于你这个嗯交流的这个文稿。OK， 它的高级替换是 I need to have the specifics about your proposals。OK， 这个大家应该也很熟悉 ，specifics。Specific 就是具体的方面和详情的意思。OK， 嗯、um, 
，它的例子可以说 moving from the general to the specifics， 从泛泛而谈转入到具体的论述。Okay, next one. The plan was unable to go ahead because of a small important detail, which is、uh, important in order to make something happen. 这句话什么意思呢？就是我们不能继续，嗯，继续前，就是继续把这个，比如说你的作业或者像这这里就是你方案也好，就是继继续执行，是因为什么呢？你缺少了一种就是 important detail， 特别重要的细节。然后这个细节呢，就是会导致的，嗯，不能够继续发生这个事 ，something happen。所以说这个替代呢是 technicality。Technicality 呢？这个词就是比较重要的，重要还是细小细小的，嗯，要点。The plan was unable to go ahead because of technicality。这个单词注意拼写，和那个 technical 非常接近。OK， a technicality is a point, especially a legal one, that is based on strict interpretations of the law or the set of rules。它英语是就是这个 technicality 就是。嗯，特别是应用在这个法律层面的，或者是，嗯，一些规则层面的。OK， 另一个例子是 ，It is a very frustrating when minor technicality put a stop to your plan to our plan. Sorry， 也就是说，它是非常令人沮丧的。当一个非常重要的小细节使我们整个计划都停滞了。OK， next one， 嗯。He demanded to know the small, precise, and sometimes unimportant details. 就是非常小的细节，但是它和前面这个呃 technicality 它是重要，对吧？它这个里呢是它不重要的细节。这个时候就是我们就可以用 minutia minutia. He demanded to know the minutia. OK， 这个 minutia 它是一个 pl， 它是一个 per pronoun， 它是一个嗯。它是一个，嗯，它不是单数，它是一个复数形式。它是一个这个词的复数形式，这是它的单数形式。A very small or unimportant details， 非常细小、不重要的细节。这个 m i n i t i a 的，嗯，具体的例子可以是 ：I won't discuss the m i n i t i a of the contract now。我现在不想讨论这个合同的细节方面不重要的合同的一些细节。OK。下一个 ，gist。OK， when you read a piece of context in the exam， you should read it quickly first to get the general idea。就是我们在先看一张试卷时，我们首先要粗略的、快速阅读一下，然后去了解这个整个整个卷面这个大致的要点，对不对？然后它可以用这个 gist 去掉。When you read a piece of context in the exam, you should read it quickly first to get the gist. The main important or general meaning of something spoken or written. How the gist is, she wrote down the gist of a speech given by Thomas Edison. 他就是写下关于这个托马斯·爱丽生给出这个演讲的主要大意、主要的要点。Okay, next one. Bre. Uh, before you write an essay, you should plan it first. Then give a broad description without giving much details. 就是你在写一篇这个，比如雅思大作的，你可以用 essay 这个词，对吧？然后你首先需要就是写出这些比较宽泛的一些嗯形容，然后不能给出特别嗯特别细节，细节方面可以省略，就是大体的描述。所以这个可以，我们可以用 outline 描述。outline 就是，比如说你文章的大纲、文章这个提要，对吧 ？Before you write an essay, you should plan it first and give a broad outline. Outline 就是要点、大纲、纲要。An outline for an essay, a, le- a lecture, etc. 就文章、讲演、讲演的要点。OK, outline. OK. Odd features or detail which make something different,、uh, or make the world a, mi- a more interesting place. 这个我们就可以用 peculiarity, peculiarity, make the world a more interesting place. 
，然后这个词英文是一是 someone or something has a strange or unusual unusual characteristic or habit。嗯，它这个 peculiarity， 它的意思就是比较，它是有两个意思，一个是特性，一再有一个性，这就是让我像我写的，这个是比较奇怪的一个怪癖癖好。我们可以举个例子，就是 Joe's peculiarity was that he was constantly munching hard candies。他这个 Joe 这个人的怪癖就是一直不停的在在咀嚼这个特别硬的 candies。然后这个词呢，为什么讲这个词呢？我可以给大家举个非常简单的例子。OK， 这个是今天最后一个词。OK。So what are some peculiarity of Chinese culture？ 就是说，这个这个问题是这个，嗯，中国文化这里面的 peculiarity 有什么？然后，比如说有人举的例子就是。嗯，在我们华人文化比较是 hard line focus on education and the work i s e n t i c 就是对对教育和工作呢都非常的嗯 hard line， 都要要求特别严格。然后还比如说是，嗯，这相当于就是 Western culture 和 Chinese culture different right？ And、uh, for example， 嗯，对于这个 color red。Gold, white, purple， 这是中国人比较喜欢这些几这种颜色。还有比如说是，嗯，气，嗯，功夫，嗯 ，Eastern medicine 就是我们的那中医。所以说，这个不不一定是怪癖的意思，它可以是特性的意思。我讲这个这个例子就是想讲这个词，你可以形容在，比如说雅思大作文，你可以写就是某种近最近考试考大作文就是某种。嗯，现在嗯，现在可能会摒弃原来就是特别好的一些嗯 behavior， 然后你就可以举我们中国的这个 peculiarity of Chinese culture include something， maybe it's very 呃、uh, beneficial， so we should keep that right。那这个词我们可以就是也也归根于底就是讲的是它关于是美术特征中的细节，也是关于我们这个今天想讲这个。具体意思是细节。Okay, that's just all, all I have today, and hope you guys、uh, learn something. And、uh,